கிழ்வானும் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் கோயின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்னு ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய் இது திருப்பாவை என்னும் பக்தி பிரபந்தத்தில் ஆறாம் பாசுரம் தொடங்கி பதினஞ்சாவது பாசுரம் பத்து பாசுரங்கள் ஈராக பாகவதோத்தமர்களான தன் தோழிகளை எழுப்பக்கூடிய பாசுர கிரமத்தில் எட்டாம் பாசுரம் அதாவது நம்ம கணக்குல பத்துல மூணோ பொதுவாக எட்டாம் பாசுரம் கீழ்வானம் வெள்ளன்று எருமை சிறுவீடு என்கின்ற பாசுரம் இந்த பாசுரத்துக்கு உண்டான வியாக்கியானத்தை கொண்டு பத பதார்த்தம் பார்க்கலாம் கீழ்வானம் கிழக்கு திக்கில் உள்ள ஆகாஷம் இப்போ சூரியோதயம் கிழக்கில் ஆகும் மேற்குல போய் அஸ்தமிக்கும் அதே சமயத்தில் சந்திரோதயம் ஆன பிறகு கிழக்கு திக்கில் போய் அது வந்து மறுபடியும் போய் சேரும் அப்பதான் சூரியன் தோன்றுவர் இப்போ கீழ்வானம் வெளுத்து விட்டது கிழக்கு வானம் வெளுத்து விட்டதுன்னு சொன்னா சூரியோதயம் ஆகக்கூடிய தருவாய் வந்து விட்டது என்று பொருள் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாழிகையில பார்த்தா முகூர்த்த காலத்துல சூரியோதயம் ஆகிவிடும் அதனால எழுந்துக்கும் ஒரு லட்சணம் சொல்ல வேண்டாமா அதனால கீழ்வானம் கிழக்கு திக்கில் உள்ள ஆகாசம் வெள் என்று வெளுத்தது வெளுத்ததுன்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில சூரியோதயம் ஆகிவிடும் எருமை அடுத்த லட்சணம் சொல்றா எருமைகள் பசுக்களை நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கா இப்ப எருமைகளை சொல்றா எருமை எருமைகள் சிறு வீடு சிறுக விடுப்பட்டதால் அதாவது காலங்கார்த்தால ஒரு ஒரு மூணே முக்கா நாலு நாலே காலுக்கு அந்த எருமை கூட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்பவர் அந்த கொட்டாயிலேருந்து அந்த அந்த எருமை எல்லாம் விட்டுருவர் அந்த எருமையானது காலங்கார்த்தால பல பேருக்கு இந்த பல்லை விளக்காமல் இந்த பெட் காஃபி சாப்பிட்றது வழக்கம் இருக்கு இல்லையா அதுகளுக்கெல்லாம் புள்ள சாப்பிடணும் அப்ப பெரும் இடத்துக்கு விட மாட்டார் பெரும் இடத்துல லார்ஜர் பேஸ்டர்ஸ்க்கு விட மாட்டார் அதெல்லாம் பகலுக்கு வச்சுட்டுருவார் வீட்டுக்கு புழக்கடையில இருக்கக்கூடிய சிறு வீடு சின்ன இடமா இருக்கும் மேய்வதற்கு கொஞ்சம் புல்லுதான் இருக்கும் அங்க மேய அமைச்சுடுவார் அப்படின்னா எருமையானது இந்த புல்லை ஸ்வீகரித்து கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிடுறதே இது சிறு வீட்டில் உள்ள புல் பெரு வீட்டில் உள்ள புல் அல்ல இந்த சிறு வீட்டில் உள்ள புல்லை அது பிராம முகூர்த்தத்தில் தான் ஸ்வீகரிக்கும் அந்த புல்லு சாப்பிட துவனி கேட்டமையால் இது காலங்கார்த்தாவலா தான் இருக்கும்னு காதல விழவில்லையா எருமை எருமைகள் சிறு வீடு சிறுக விடுப்பட்டதால் மெய்வான் புல் மெய்ப்பதற்காக பரந்தனகான் ஓடி வந்தன அதுக்கெல்லாம் சாப்பிடணும்னு கார்த்தால அபிருச்சி ஓடி வந்துடுத்தே அந்த துவனி கேட்கவில்லையோ போவான் போவதற்காகவே போகின்றார் கண்ணனுடைய இல்லம் செல்லும் மிக்குள்ள மற்ற பிள்ளைகளையும் போகாமற் காத்து வீட்டு போகா விட்டு போகாதபடி தடுத்து நிறுத்தி உன்னை கூவுவான் உன்னை எழுப்புவதற்காக வந்து நின்றோம் உன் வாசலில் சேர்ந்து நின்றோம் இது ரொம்ப ஒரு அழகான வார்த்தாலாபமாய் அமைத்துள்ளார் வியாக்கியாதா சொல்ற உள்ள இருக்கக்கூடிய பெண் தர்க்க சாமர்த்தியம் படைத்த பெண் ஷி ஹாஸ் தபிலிட்டி டு லாஜிக்கலி ரீசன் அண்ட் டிபேட் உள்ள இருக்கக்கூடிய பெண் வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆண்டாளும் தன் தோழிமார்களும் இந்த பெண்களை எழுப்புறா முதல்ல ஆண்டாள் என்ன சொன்னா கீழ்வானம் வெளுத்து விட்டது வெளுத்து விட்டது வானம்னு சொன்னா உடனே உள்ள இருக்கக்கூடிய பெண் அது காலங்கார்த்தால ஆயுடுத்துங்கிறதுக்காக விழுக்கவில்லை சூரியோதயம் ஆக போகிறது என்பதற்காக விழுக்கவில்லை ஆண்டாள் கேட்ட பெண் எதுக்காக விழுத்தது இங்க ஒவ்வொருத்தரும் சந்திரனை ஒத்த திருமுகத்தோடு கூடியவர்கள் யூ ஹாவ் அ கவுண்டினன்ஸ் தட் ஆஃப் அல் மூன் ஒரு பெண் அல்ல அஞ்சு லட்சம் கூடி பெண்கள் வந்திருக்கிறாள் என்ன எழுப்புறதுக்கு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் சந்திரனை ஒத்த திருமுகமாம் விழுவுளேன்னு இருக்கக்கூடிய சந்திரனை ஒத்த திருமுகத்தோடு கூடிய அஞ்சு லட்சம் பேர் கிழக்கு பக்கமாக ஒரே பக்கம் பார்த்திருந்து என் வீடோ மேற்கு பக்கமா இருக்கு வீடு மேற்கு பக்கமா இருக்கு நீங்க கிழக்கு பக்கமா பாக்குறேன் உங்களுடைய பிரதிபிம்பம் வெளுவளேன்னு இருக்கக்கூடிய திருமுகத்தின் பிரதிபிம்பம் ஆகாசத்துல பட்டு கீழ்வானம் வெளுத்தது போல் தெரிகின்றது இட் இஸ் அன் அசம்ஷன் ஏன்னா உங்க வெண்மை அதுல பட்டு கீழ்வானம் வெளுத்தது போல் தெரிகின்றது உடனே ஆண்டாள் சொன்னா சரி கீழ்வானம் வெளுத்ததுக்கு இந்த காரணத்தை சொன்னிய பெண்ணே நான் சொல்றேனே அங்க இருக்கக்கூடிய எருமை கூட்டங்கள்லாம் போறதுன்னு அதுக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லுவேன்னு கேட்டா உள்ள இருக்கக்கூடிய பெண்ணு சொன்னா விழவளேன்னு இருக்கக்கூடிய திருமுகத்தோடு கூடிய அஞ்சு லட்சம் பேர் கீழ்வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்க கிழக்கு வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்க அதை வெளுத்திருக்கு இதே உங்க கூந்தல் கருத்திருக்கணும் கனகரேன்னு இருக்கக்கூடிய கூந்தலோடு கூடிய நீங்கள் அதெல்லாம் மேற்கு பக்கமா பார்த்துட்டு இருக்கு மேற்கு வானத்துல என்ன இருக்கு இந்த கருமையின் அழகு விழவளேன்னு இருக்கக்கூடிய மேகத்துல பட்டு வெளுத்த மேகங்கள்லாம் நகர்ந்துட்டே போறதா 
அது கருமை பிரதிபிம்பம் படுறதா அப்ப கருமைப்பட்ட வெளுத்த மேகம் ஒரு எருமை கூட்டம் போவது போல் தெரிகின்றது அதனால அந்த எருமை கூட்டம் வாஸ்தவமா போல கருத்த மேகங்கள் உங்க கருமையான கூந்தலிருந்து பிரதிபிம்பம் பெற்று அது நகர்வு போவது போல் தெரிகின்றது அன்றால் சொன்னா ஏண்டிமா ஒரு எருமை போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா மேகம்ங்கிற கீழ்வானம் ஒழுத்துடுத்தூனு சொன்னா உங்க பிரதிபிம்பம்ங்கிற உன்னோட பேசே ஜெயிக்க முடியாது போல இருக்கே மேல சொல்றேன் கேளு பிள்ளைகளும் போகாமற் காத்து விட்டு போகாதபடி தடுத்து நிறுத்தி அந்த பிள்ளைகள் அத்தானா பேரையும் தடுத்து நிறுத்தி எந்த பிள்ளைகளை இதோ பேரு பெண்ணே நீ இவ்வளவெல்லாம் வாதம் பண்றியே போகணுங்கிறதுக்காக போறவா போகும் வழியே அடையும் வழியாக கொண்டு பிரயோஜனமே தாங்கள் அடையக்கூடிய உபேயமாக கொண்டுள்ள பெண்கள் பக்தி ஸ்ரத்தையோடு கண்ணனின் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என நினைத்து பிள்ளைகளை வாங்கும் இவ்வளவு எழுப்பிட்டு போலான் உன் வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்றுக்கோமா போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து போவான் போகின்றாரை என்னன்னா அந்த போ அடையும் பொருளை காட்டிலும் போகும் வழியில் உண்டான அபிருச்சியாம் தெர் இஸ் பீன் அ கிரேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த ஜேர்னி மோர் தென் தி டெஸ்டினேஷன் சோ தி ஜேர்னி இன் இட் செல்ஃப் அட் டைம்ஸ் பிகம்ஸ் தி டெஸ்டினேஷன் இது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா பெரியவாச்சான் பிள்ளை ரெண்டு உதாகரணங்கள் ஒன்னு அக்ரூர கவனத்தை போலே அக்ரூரர் கிருஷ்ணனை பார்த்து பரவசப்பட்டதோடு போகும் வழியில் கண்ணன் என்னை எங்கனே வரவேற்பானோ என்று நினைத்தார் இல்லையா அது போவான் போகின்றாரை என்பது போல் திருமலை யாத்திரை செல்லுவது போல் பெருமாளை சேவிக்கிறது பத்தே வினாடி ஆனா போற வழியில பெருமாள் இன்னைக்கு என்ன அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருப்பார் அதை பண்ணிட்டு இருப்பார இதை பண்ணிட்டு இருப்பார நினைக்கிறோம் பாருங்க அது போவான் போகின்றாரை போதே அப்பேற்பட்டவர்களை போகாமல் காத்து அவள் கொஞ்சம் வாங்கோ இங்கேன்னு சொல்லிட்டு வந்து உன்னை கூவான் உன்னை கூவுவதற்காகவே வந்து நின்றோம் உன் வாசலில் வந்து நிக்கிறோம் வேற எங்கேயும் இல்ல உன் வீட்டு வாசலை திறந்து பார்த்தா நாங்க இருப்போம் கோதுகலமுடைய பேர் அவாவோடு கொண்ட பாவாய் உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும் நீ நல்ல அவாவோடு ஒரு காதலோடு இருக்கக்கூடியவள் பாவாய் பதுமை போன்றவளே இளமை ததும்ப கூடியவளே எழுந்திராய் எழுந்துக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் பாடி பகவானை வழியில் நாம் பாட வேண்டும் கேப்பாளும் என்ன பண்ண போறோம்னு பன்றை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை அதை பறையை காரணமாக குதிரையை வந்து கேசியின் வாயை பிளந்தவனை ஒரு காலகட்டத்தில் அவனை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கேசி என்கின்ற குதிரை வரும்போது அதை கொன்னு முடித்தவன் முன்னாடி கேசவன் சொல்லிட்டா இப்ப சொல்றா குதிரை வந்த கேசியானவனை கொன்னு மல்லரை அடுத்தது மதுரா நகரத்துக்குள்ள அக்ரூர கூட்டுன்னு போறார் அங்க பல பேர் வரவேற்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப மல்லர்கள் நின்றிருக்கா முஷ்டிக சானூராள்னு பேர் கண்ணனையும் பலராமனும் வதம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களோடு போரிட்டு மல்லர்களை சாய்த்த அழ்வார் விற்பன விழவும் கஞ்சனும் மல்லும் வேணமும் பாகும் சுடி செய்த திருவல்லிக்கேணி பாசுரத்தை எடுக்கிறார் அப்பேற்பட்ட மல்லரை சாணூரன் முதலிய மல்லர்களை மாட்டிய அழிய செய்தவனுமான எம்பெருமான் அதாவது மதுரா நகரத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணி மாமாவை ஆசையா பார்க்கலாம்னா அப்பா அம்மாவை சிறைச்சாலையில வச்சிருக்கான் அவனுக்கு வசப்பட்ட மக்களும் கிட்டத்தட்ட துர்குணத்தோட சில பேர் இருக்கா ஒரு ஒரு வஸ்திரம் படைத்த அந்த மனுஷனை பார்த்து வஸ்திரத்தை கொடுன்னு கேட்டா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் பெருமாள் அவனை துவம்சித்தார் ஒரே ஒருவள் ஏகவக்ரா அநேகவக்ரா திருவக்ரான்னு பேர் அவள் தாங்கும் சந்தனத்தை கொடுக்க அவளை யுவதியாக்கி விட்டான் எம்பெருமான் அந்த சிவதனுசுக்கு உண்டான பூஜைக்கு சென்று வணங்கினான் அந்த குவலையா பீடம் என்கின்ற யானையை கொன்னான் அதை காட்டிலும் மல்லர்களை கொன்னான் நல்ல மல்லரை மாட்டிய அழிய செய்தவனுமான தேவாதி தேவன் இவன் சாதாரணப்பட்டவன் இல்ல எந்த ஆய குலத்துல இருக்கான் இந்த இடத்துக்கு சத்திரியனா இருக்கான் அங்க வைஷ்யனா இருக்கான் இல்ல இவன் வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய பரபிரம்மம் ஏன் சாட்சாத்து இந்திரனும் சந்திரனும் சூரியனும் யமனும் அஷ்டதி பாலகர்களும் அந்த பத்தாத்மாக்களும் பிரம்மாவும் பரமசிவனாரும் நித்திய சூரிகளும் எக்காலத்திலும் பூமியில் வந்து பறக்கவே பிறக்கவே ஒண்ணாதபடி கர்மவசப்படாதவர்களுமாக இருக்கக்கூடிய நித்திய சூரிகளும் அப்பேற்பட்டவர்களுக்கும் நாதனாய் இருக்கக்கூடிய தேவாதி தேவன் தேவாதி தேவனை எல்லா தேவர்களுக்கும் ஈஸ்வரனான எம்பெருமானை சென்று அவனிடம் நாம் சென்று நாம் சேவித்தார் நாம் வணங்கினால் ஆ ஆ என்று ஐயோ எவ்வளவு அழகா இருக்காரு எம்பெருமான் அந்த லட்சணத்தை பார்த்தாலே போறோம் இப்பேற்பட்ட அழகா பொன்னிவர் மேனி மரதகத்தின் பொங்கலம் சோதி அகலத்தாரம் இன்னிவர் வாயில் நல் வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவர் ஆவர் தோழி என்னையும் நோக்கிய நல்குலும் நோக்கிய திளம் கொங்கையும் நோக்குகின்னார் அன்னை என் நோக்கும் அஞ்சுகின்னேன் அச்சோ ஒருவர் அழகிய வாழ்ந்த திருமங்கை ஆழ்வார் 
சௌந்தரியராஜன் பேர் எம்பெருமானுக்கு அந்த சௌந்தரராஜன் எம்பெருமானை நாகப்பட்டினத்துல போய் சேவிச்சா நந்தநந்தன ராஜாயை நமகா நாகப்பட்டின ராஜாயை நமகான்னு சொல்லலாம் அப்பேற்பட்ட ரூப லாவண்யத்தோடு கூடிய எம்பெருமானை ஆ ஆ வென்று நம்ம சேவிக்கும் போதே அப்படி ஒரு பரபர பரவசம் உண்டாகும் ஆராய்ந்து நன்கு விசாரித்து இந்த இந்த குணங்கள் எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த இந்த அழகு எங்க எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு கேட்கலாம் அப்பேற்பட்ட அவயவ சோபை சமுதாய சோபை அவயவ சோபைனா தனித்தனியா இருக்கிறது அது சௌந்தர்யம் ஓத்தாமா அழகா இருக்கிறது லாவண்யம் சௌந்தர்ய லாவண்யாதி குணங்களை கொண்ட எம்பெருமானை அருள் அவனை பிரார்த்தித்து நாம் அவனுடைய தயைக்கு கருணைக்கு பாத்திர பூத்தரர்கள் ஆகலாம் என்று ஆண்டாள் இந்த எட்டாம் பாசுரத்துல எடுக்கிறார் இது தேசிகனை எங்கனே குறிக்கும் போவான் போகின்றாரை அதனால அன்று இவ்வுலகினை ஆக்கி அரும்பொருள் நூல் விரித்து நின்று தன் நீள் புகழ் வேங்கடநாதன் என்னும் குருவாய் அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான் திருவேங்கடமலையில் சேவை சாதிக்க கூடிய எம்பெருமான் போவான் போகின்றார் என்ன பார்த்தோம் திருமலை யாத்திரையை போலே அப்படின்னா திருமலையில இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான சேவிக்கிறத காட்டிலும் அவனுக்கு போற வழியில உண்டாகக்கூடிய லட்சணம் அப்படின்னா திருவேங்கடம் உடையான் யாரா பிறந்திருக்கார் தேசிகனாக பிறந்திருக்கின்றார் அதுதான் இந்த பிள்ளையந்தாதி பாசுரத்துல தெரியுது அப்படின்னா தேசிகனை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது இருக்கு அவருடைய கிரந்தங்கள் அவருடைய ஸ்ரீஸ்துதி கோதாஸ்துதி பூஸ்துதி பகவத்யான சோபானம் கருட பஞ்சாசது வரதராஜ பஞ்சாசது தேவநாயக பஞ்சாசது கருட தண்டகம் இப்பேற்பட்ட ஸ்தோத்திர கிரந்தங்கள் மும்மணி கோவை நவமணி மாலை திருச்சந்த விருத்தம் திருச்சின்னமாலை அதே மாதிரி அடைக்கலபத்து இப்பேற்பட்ட தமிழ் பிரபந்தங்கள் எவ்வளவோ சில்லறை ரகசியங்கள் அந்த பிரமாணங்களில் உண்டான அவர் படைத்த சாஸ்திரத்தில் உண்டான அபிருச்சி அவரை காட்டிலும் சிறந்ததா இருக்கே திருவேங்கடமுடையானை காட்டிலும் திருமலை யாத்திரை எப்படி வசதியா இருக்கோ தேசிகனை காட்டிலும் அவருடைய கிரந்தங்கள் அபிருச்சியா இருக்கே அப்படின்னா இந்த எட்டாவது பாசுரத்தை போவான் போகின்னாரை என்பது தேசிகனையும் குறிப்பதாக அவருடைய கிரந்தங்களையும் குறிப்பதாக நாம் கொள்ளலாம் ரங்கேசமாம் பாகி ரங்கேசமாம் பாகி ரங்கேசமாம் பாகி ரங்க பிரபோ 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 பகவான் ரங்க கீதையில ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலையும் ஒரு ஒரு உபதேசங்களா பிரம்மாக்கு பண்ணிட்டே வரார் முதல்ல தன்னுடைய நாமத்தோடைய மகாத்மியங்கள் நாமத்துக்கு என்னெல்லாம் அர்த்தங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு தன்னுடைய உற்சவங்களை பற்றியும் தனக்கு பண்ணுற ஒரு ஒரு கைங்கரியங்களும் அந்த கைங்கரியத்தினால எல்லாருக்குமே ஒரு ஜீவனமும் இப்படி எல்லாருமே கோயிலை நம்பியே எல்லாருக்கும் ஒரு லைஃப் அப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லி உற்சவங்கள்லாம் எதுக்கு உற்சவங்கள்னால என்ன பிரயோஜனம் அதெல்லாமும் சொல்லி அர்ச்சாவதாரம் என்கின்றது என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அது வெறும் ஏதோ ஒரு உலோகமோ அது ஏதோ ஒரு கல்லோ அது மண்ணோ எதுவும் இல்லாத சின்மயமான மூர்த்தி பாவகிராகி ஜனார்தனஹா பாவத்துக்கு ஏற்றா போல அவரவர்கள் பாவத்துக்கு பகவான் பேசுகின்றான் எல்லாத்தையும் சொல்லி மேல ஒரு ஒரு அத்தியாயங்கள்ல சொல்லிட்டே வரா பகவான் தனக்கு காலையிலேந்து நடக்கக்கூடியதான நித்யோத்சவங்கள் பக்ஷோத்சவங்கள் மாசோத்சவங்கள் பிரம்மோத்சவங்கள்னு பலது இருக்கு இல்லையா 
அது எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு வரான் பிரபோதனஞ்ச சிங்காரம் போகம் விஸ்ரமணம் ததா ஆராத்திகம் கீர்த்தனஞ்ச டோலாம் சயனமாசரே ஏவம் அஷ்டவிதாம் சேவாம் மத்பக்தஸ்து தினே தினே குரியான் மமை வசததம் மன்மயோ பவதி துருவம் ஏவம் நித்தியோத்சவம் குரியாத் மத்பக்தஸ்து தினே தினே சாநந்தம் ஷதயா பக்தியா மாமே வசரணம் கதஹா எனக்கு நித்தியோத்சவங்கள்லாம் என்ன என்ன காரேல திருவனந்தல் என்கின்ற திருப்பள்ளி எழுச்சி பகவானுக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் இன்றைக்கும் எப்படி இருக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் விஸ்வரூப தரிசனம் யானை குதிரை மாடு எல்லாம் வந்து வீண வாசிச்சு ராஜாதி ராஜனாக இருக்கிறதுனால பகவான் கார்த்தால எழுந்துக்கும் போதே மங்களமாக இது எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டே அந்த ஜல்லுன்னு அந்த கதவை தறக்க ரங்கநாதருக்கு முதல் ஹாரத்தி காமிச்சு யானைக்கு தீர்த்தம் கொடுத்து அது ராஜாக்கு எப்படி நடக்குமோ அதே போல் ரங்கேசயம் ராஜவதர்கணியம் அப்படின்னு ராஜாக்கு எப்படி சேவை நடக்குமோ அது போலயே நடக்கும் சிங்காரம் போகம் விஸ்ரமணம் ததா பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணி அப்புறம் பூஜை பெரிய அவசரம்னே பேரு ஸ்ரீரங்கத்துல அந்த பூஜை நடந்து ஆராத்திக்கம் கீர்த்தனம் ச டோலாம் சயனமாச்சரேத் அதுக்கப்புறம் ராத்திரி சாயங்காலம் பண்ண வேண்டியதான அப்பப்ப இருக்கிறதான திருவாராதனங்கள் ஹாரத்திகள் அப்புறம் ராத்திரி ச சயனத்துல பகவானை கல்பிச்சு பகவானுக்கு டோலோத்சவம் பண்ணி கடைசி சேவையா பண்ணி முடிக்கிறது அப்படிங்கின்றது கார்த்தாலேந்து ஆரம்பித்து அஷ்டவிதமான சேவை யார் யார் இதெல்லாம் பண்ணி கொண்டு என்னோடையே எப்பயும் என்கிட்டயே அவன் மனசை கொடுத்துட்டானோ அவன்கிட்ட வேற எங்கே போக போகிறான் என்கிட்டயே தான் வந்து அடைவான் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமான உற்சவங்கள் ஒரு மாதத்தில் அப்படின்னு எடுத்தான்னா பஞ்சபருவா அஞ்சு நாட்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஏகாதசி ச சங்கராந்தி அமாவாசியா ச துர்முக ஷாவணஞ்சாபி நக்ஷத்திரம் பஞ்ச பர்வேதீயதே அமாவாசை ரெண்டு ஏகாதசி பகவானுக்கு என்ன நக்ஷத்திரத்தில் அந்தந்த கோயில்களில் பகவானுக்கு எந்த நக்ஷத்திரமோ இப்போ ஸ்ரீரங்கம்னா ரேவதி அங்கங்கே ஸ்ரவணம் இப்போ திருப்பதினா ஸ்ரவண நக்ஷத்திரம் அது மாதிரி ஒரு ஒரு கோயிலில் காஞ்சிபுரத்தில் ஹஸ்த நட்சத்திரம் இது மாதிரி எந்தெந்த கோயில்களில் எந்தெந்த நக்ஷத்திரம் பகவானுக்கும் அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் புறப்பாடு அபிஷேகம் எல்லாம் நடக்கும் இன்றைக்கும் ஏகாதசி அமாவாசைன்னா சந்தனு மண்டபத்தில் சந்தன மண்டபத்துக்குள்ளே எழுந்தருடி பகவானுக்கு அபிஷேகம்ல எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா இன்றைக்கும் தேஷு பர்வேஷு மே பூஜா பக்தியா குரியாத் விசேஷதா உத்சவஞ்ச அபிஷேகஞ்ச நாம சங்கீர்த்தனாதிகம் எல்லா உற்சவங்களும் எல்லா சேவைகளும் கீர்த்தன பிரதானமாகவே இருக்கு தார்த்தாலேந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே ஒரு சாத்து முறை அப்படின்னா திருப்பாவை பாடி பாசுரங்கள்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணி அப்படி தான் நடக்கிறது யஜ்ஞேஹி சங்கீர்த்தன பிராயேஹி யஜந்தி ஹி சுமேத சகா பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த சேவையாக இருந்தாலும் கீர்த்தன பிரதானமாக இருக்கிற சேவைக்கு தான் பகவான் வந்து அங்கே இடத்துல இருப்பான் அப்போ தான் அது சாங்க பலனோட என்ன கர்மா பண்ணாலும் அதுக்கு பலனும் கிடைக்குமா ஏன்னா எவ்வளவோ லோபங்கள் இருக்கும் மந்திரஹீனம் கிரியாஹீனம் பக்திஹீனம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ணாலும் கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணான் தானே கடைசியில் முடிக்கிறோம் அது போல தான் கீர்த்தனம் ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கள்லாம் பாடி கீர்த்தனமாக பண்ணுறதுனால தான் அது எல்லாமே என்ன அபச்சாரம் இருந்தாலும் பகவான் அதை கணிசிக்காமல் ஆழ்வார் பாசுரங்களுக்காக எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிறான்னு ஆகிறது கடைசியில் சாதுர்மாசே விசேஷேன பூஜையேது சுசுமா சுசமாகிதா சயனே மம சோத்தானே மத்பக்தோ விரதமாச்சரன் ஸ்ரீராம நவமி செய்வ ஸ்ரீ நிருசிம்ம சதுர்தசி கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி செய்வம் ஷவண துவாச துவாதசி தைத்ரே பிரம்மோத்சவம் குரியாத் பிராதுர்பாவாக்ஷமாசிரயன் வைசாகே மாசி மே விஷ்ணோ வசந்தோத்சவமாச்சரேத் சாதுர்மாசிய காலம் ஆடி ஆடி மாசத்தில் அந்த ஆஷாட மாசத்து ஏகாதசியிலேருந்து ஆரம்பித்து கார்த்திக மாகசத்து ஏகாதசி வரைக்கும் நான்கு மாச காலங்கள் அதில் சன்னியாசிகள் எல்லாரும் விரதம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரே இடத்துல இருப்பா ஏன்னா பகவான் யோக நித்திரையில் இருக்கான் அது அந்த ஆடி மாதத்து ஏகாதசிக்கு சயன ஏகாதசின்னு பேர் கார்த்திக ஏகாதசிக்கு உத்தான ஏகாதசின்னு பேர் பகவான் அந்த உத்தான ஏகாதசியில் தான் முக்கியமாக ரொம்ப கைசிக ஏகாதசி உற்சவம் நடக்கிறது அன்னைக்கு ராத்திரியே கைசிக புராணம் படித்து படியேற்றம் கற்பூர படியேற்றம் ஆகி பகவான் உள்ளே எழுந்தர் உள்ளறான் அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப விசேஷமான உற்சவம் ஸ்ரீரங்கத்தில் அதனால் அந்த உற்சவங்கள்லாம் நடத்தணும் ஸ்ரீராமநவமி கோயில் ஸ்ரீராமநவமின்னு இன்றைக்கும் 
எல்லா இடத்துலையும் வேற ஸ்ரீராமநவமியாக இருந்தால் ஸ்ரீரங்கத்தில் மட்டும் தனி ஸ்ரீராமநவமி கோயில் ஸ்ரீராமநவமின்னு அன்றைய தினம் சேரகுல வலி நாச்சியாரோட திருமஞ்சனமாகி அன்னைக்கு சேர்த்தி நடக்கும் ஸ்ரீ ரிசும்ம தசு சதுர்தசி கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி செய்வ ஸ்ராவணி துவாதசி ததா ஸ்ராவண துவாதசி வாமன ஜெயந்தி ரிசும்ம சதுர்தசி கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி ஜன்மாஷ்டமிக்கு கோயில் பிள்ளை இன்னும் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடியதான கண்ணன் முன்னாடி புறப்பாடாகி போவார் நம்பெருமாள் உபயநாச்சிமாரோட பின்னாடியே வருவார் அது வேற ஒரு ஒரு சம்பிரதாயம் ஒரு அங்கே இருக்கிற பெரியவாள்கள்லாம் ஒன்று சொல்லுவா பெருமாள் வந்து தன்னோடைய கதைகளெல்லாம் தான் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ண லீலைகளெல்லாம் உபயநாச்சிமார்கிட்ட சொல்லிகிட்டே வர பின் முன்னாடி கிருஷ்ணன் காமிச்சுட்டே இப்படி தான் பண்ண இப்படி தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாவம் சொல்லுவா இது மாதிரி இவ்வளவு உற்சவங்கள் முக்கியமான உற்சவம் தை மாதத்தில் பூபதி திருநாள் உற்சவம் பூபதிரா பூபதி ராமன் உற்சவம்னு சொல்லுவா பூபதி உடையார்னு ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் அவர் நடத்தின உற்சவம் அவர் ஆரம்பித்த உற்சவம் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ராமரே தன் காலத்துலேருந்து நடத்தின் வந்த உற்சவம்னு தசாத்தியாயி போல் சதாத்தியாயிலாம் சொல்கிறது ராமரே நடத்தின் இருந்த உற்சவம் அதெல்லாம் ச அந்த தை மாதத்து உற்சவம் சைத்திர மாதத்து உற்சவம் தான் சித்திர மாதத்தில் நடக்கிற விருப்பன் திருநாள் உற்சவம் ரொம்ப விசேஷம் அது விருப்பன் உடையார் அப்படிங்கிறவர் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு பெரிய அது அந்த கலக காலம் முடிஞ்சு ஸ்ரீரங்கம் திருப்பியும் அந்த தன்னுடைய ஸ்டேட்டுக்கு வர டைம் அது அதனால் எல்லா ஃபார்மர்ஸையும் எல்லா ஆர்டிசான்ஸையும் எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டி நடத்தின உற்சவம் அது அது அதை பற்றி பேசணுன்னாலே ரொம்ப பெரிய டீட்டெயில்டாக பேச வேண்டிய உற்சவம் அந்த சைத்திர மாதத்தில் பிரம்மோத்சவம் பகவானுக்கு ரேவத்தியில் அந்த தேர் நடக்கிறது பகவான் ஆவிர்பவிச்சதான நாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வைசாக மாதத்தில் வசந்தோத்சவம் நடக்கிறது இன்றைக்கும் வசந்தோத்சவம் தோட்டத்துக்கு பகவான் ஏழி அப்படி சந்தனத்தை அப்படி அழகாக சாத்தி மார்பில் பூரா சா சாத்தி கொண்டு வெண்பட்டு உடுத்தி கொண்டு அழகாக தழுக்க ஒரே மாலையை சாத்தி கண் அப்படி திண்டு மாலை பெருசு பெருசாக சாத்தி கட்டை வச்சு கட்டிண்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளான அலங்காரம் சிம்பிளான புறப்பாடு எல்லாம் அழகு ஆனால் அதில் அப்பாசத்தில் ஜேஷ்டாபிஷேகம் நடக்கும் ஜேஷ்டாபிஷேகம் மே குரியாது ஜேஷ்டமாசோபி வைஷ்ணவா ஏகாதசியாடே சயனோத்சவம் ஆச்சரேது சயனோத்சவம் சொன்னோம் ஆஷாட ஏகாதசி இன்னைக்கு அதே போல ஸ்ராவணே பூர்ணிமாயான்ச பவித்ரோத்சவம் ஆச்சரேது ஸ்ராவணே பூர்ணிமாயான்ச புரட்டாசி மாதம் கிட்ட போர் அந்த புரட்டாசி மாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு பவித்ரோத்சவம் நடக்கும் ஏவம் ஆஷ்வயுஜே மாசி குரியாது டோலோத்சவம் மம ஐப்பசி மாதத்தில் டோலோத்சவம் நடக்கும் பவித்ரே கார்த்திகே மாசே குரியாதுத்தாபனம் பவித்ரோத்சவம் நடக்கும் புரட்டாசி மாதத்தில் கார்த்திகையில் சொக்கப்பான உற்சவம் நடக்கும் மார்கழி மாதத்தில் சொல்லவே வேண்டாம் மார்க சீருஷே விசேஷேன பூஜையே தூஷசி பிரபும் நிவேதைத்வா முத்காலம் குரியா அத்தியனோத்சவம் அத்தியனோத்சவம்னு பகல் பத்து ராப்பத்து அப்படிங்கின்ற உற்சவம் இருபத்தோரு நாள் வைகுண்ட ஏகாதசி நடுப்புற முன்னாடி பத்து நாள் பின்னாடி பத்து நாள் நடக்கிறதான பெரிய அத்தியனோத்சவம் திருமொழி திருநாள் அப்படின்னு இருக்கிற உற்சவம் ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் ஆரம்பிச்சது மார்கழி மாதம் பூரா நடக்கிறது அதே போல புஷ்யேமா புஷ்யே மாசே பால் குணேச பூர்ணிமாயாம் விசேஷதா பக்தி பாகவதை சாக்கம் மம குரியான் மகோத்சவம் தை மாசத்தில் பூபதி திருநாள் உற்சவம் பௌர்ணிமாயாம் மாக மாசே பிளவோத்சவம் பிளவோத்சவம் அத ஆச்சரேது பால் குணே பூர்ணிமாயான் சுர்வன் வைவாகிகோத்சவம் பூர்ணிமாயாம் மாக மாசே மாசி மாதம் பௌர்ணமி அந்த திதியில் பகவானுக்கு அந்த தெப்போத்சவம் திருப்பள்ளியோட உற்சவம்னு நடக்கும் பத்து நாள் அதுவுமே கொடியேற்றம் கிடையாது இதுவரை பத்து நாள் புறப்பாடு கடைசி எட்டாம் திருநாள் அந்த பிளவோத்சவம் நடக்கும் அந்த தெப்ப திருநாளில் ஒரு விசேஷம் ஒன்று நோட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த தெப்பத்துக்குள்ளே பார்த்தா குதிரை இருக்கும் அந்த வையாளி இருக்கும் தெப்பத்துக்குள்ளே ஏன் அப்படின்னா எப்பயுமே எந்த உற்சவம் நடந்தாலும் எட்டாம் திருநாள் குதிரை வாகனம் தான் வையாளி தான் ஆனால் இந்த மாக மாதத்தில் மாசி மாதத்தில் நடக்கிறதான தெப்போத்சவத்தை அன்னைக்கு எட்டாம் திருநாள் பகவான் இங்கே தெப்பத்துக்குள்ளே வந்துடுவார் அதனால் அன்னைக்கு அந்த குதிரைக்கு கைங்கரியம் போகுமே அந்த குதிரைக்கு பெருமாளை இன்னைக்கு ஏழை பண்ணுற கைங்கரியம் போகுமேன்னு என்ன பண்ணுவா பெருமாள் ஆஸ்தானத்துலேருந்து கிளம்பும் போதே குதிரையும் கலப்பி கொண்டு அதுக்கு கொண்ட கடலை சுண்டல்லாம் நேவேத்தியம் பண்ணி பெருமாளோடைய சேர்ந்து பிறப்பார் பெருமாள் முன்னாடி போவார் பின்னாடி குதிரை வரும் அப்பெருமாள் தே ப தெப்பத்துக்குள்ளே ஏறி போவார் அந்த குதிரையும் சைடில் வச்சுருப்பா பெருமாளும் திரும்பி வருவார் குதிரையும் திரும்பி வரும் அது எதுக்கு சும்மாவான் அங்கே உள்ளே வைப்பானேன்னா இருக்குது 
அன்னைக்கு எதுக்கு போய் அந்த இத்தனை உற்சவங்கள்ல அந்த தை மாசம் பங்குனி மாசம் சித்திர மாசம் எல்லா உற்சவத்திலையும் எட்டாந்திர நாள் குதிரைக்கு அன்னைக்கு வையாளி கண்டருளருது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா இன்றைக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாசி மாசத்தில் மட்டும் ஏன் விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாவத்தோட ஒரு வாகனம் தானே வாகன கொட்டகால இருக்கிற ஒரு வாகனம் தானே அப்படின்னு இல்லாத அது பகவானுடைய குதிரை அப்படிங்கிறதுனால அதையும் மதித்து அன்றைய தினம் அந்த பிளவோற்சவ தண்ணிக்கு ஓடத்தில் திருப்ப திருப்பள்ளி ஓட உற்சவ தண்ணிக்கு அந்த குதிரையை உள்ளே கொண்டு வைக்கிறது அப்படின்னு நடக்கும் பௌர்ணிமாயா மாக மாசே பிளவோற்சவ மதமாச்சரே பால் குணே பூர்ணிமாயான் சுருவல்ல வைவாகிகோத்சவம் பங்குனி மாச உற்சவம் தான் ஆதி பிரம்மோத்சவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது முக்கியம் முக்கியமான உற்சவம் பங்குனி மாசத்தில் நடக்கிறது அதுலேயும் முக்கியம் சேர்த்தி உற்சவம் தாயாரும் ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரும் ரங்கநாதரும் சேர்ந்து இருக்கிறதான ஒரு நாள் ஒரே நாள் வருஷத்தில் ஒரே நாள் அந்த பங்குனி உத்தர தண்ணிக்கு அந்த உற்சவம் வைவாகிகோத்சவம் அப்படின்னு அந்த சேர்த்தி உற்சவத்தை சொல்கிறா இப்படி பிரதிமாசம் பிரதினம் பிரதி சம்வத்சரம் ததா குரியால் மகோத்சவம் பக்தியா கோலாஹல சமன்விதக இப்படி பிரதி மாசம் பிரதி தினம் எல்லாமே நித்யோத்சவோ பவே தேஷாம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்யமங்கலம் அப்படின்னு தான் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு வாரமும் ஒரு ஒரு பட்சமும் ஒரு ஒரு மாசமும் வருஷம் பூரா முந்நூற்றி அறுபது நாளில் முந்நூறு நாள் உற்சவம் இருக்கிற கோயில் முந்நூறு நாளும் ஃபங்க்ஷனலாக கோ உற்சவம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பூரா ஏதோ ஒரு உற்சவம் ஏதோ ஒரு உற்சவம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் உற்சவத்துக்காக தான் அப்படிங்கிறது சொல்லியாச்சு கோயிலே அப்படி ஒரு ஒரு அத்தியாயத்தில் சொல்லிட்டு வரார் அடுத்தது ஆலயத்தில் பண்ணுற அந்தந்த கைங்கரியத்தினால என்னென்ன பலன் இதை பண்ணால் பகவான் எல்லாத்துக்குமே யாம் பெரு சென்மானம் எல்லாத்துக்குமே சின்ன கைங்கரியம் பண்ணால் கூட அதுக்கு ஏதாவது கொடுத்துடுவார் ஓ இலவசமாக அவர் கொடுக்கறதே எதுவுமே இல்லை பிரவிஷ்யன் ஆலயம் மகியம் அர்ச்சனார்த்தம் சுபக்திமானு நூயா பிரவிஷேன் மாது குக்ஷிகாராகிரகம் சோதி யாராரெல்லாம் என் ஆலயத்துக்குள்ளே நுழையிறாளோ இன்னொரு அடுத்த தடவை அம்மாவோட வயத்தில் நுழையவே அவளுக்கு வாய்ப்பே இல்லாதபடி நான் ஆக்கி விடுறேன் மாலாம் கிருத்வா சுகந்தைஸ்த புஷ்பை நித்யம் சமர்ப்பயன் திவ்யம் விமானமாஸ்தாய மமலோகே மகியத்தே எனக்கு நித்தியம் மாலை கட்டி கொடுக்குறவாளுக்கு கடைசியில் அந்திம காலத்தில் நானே என்னோடய விமானத்தை கூப்பிட்டு என்னை அழைச்சிட்டு வர சொல்கிறேன் மாம அக்ரானே தூபராசியும் சாதுர்மாசிய விசேஷேன மனுஷோ நெய்வ நாரகி எனக்கு தூபம் போடுறதுக்கு எனக்கு சாம்பிராணி போடுற யாரெல்லாம் போடுறாளோ அவளுக்கு சம்சார வாசனையே இல்லாத எனக்கு வாசனையாக யாரும் தூபம் போடுறாளோ அவர்களுக்கு சம்சார வாசனையே நான் வ இல்லாமல் பண்ணிவிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மம பாதோதகம் பீத்வா புனர்ஜன்மன வித்யதே மத்பாத துளசியும் திருத்வா மமசாயுத்தியமாப்னுயாத் யாராரெல்லாம் ஷத்தையாக என்னோடைய பாத தீர்த்தத்தை வாங்கி சாப்பிட்றார்களோ அவர்களுக்கு உன்னூர் ஜென்மமே கிடையாது யாராரெல்லாம் அந்த துளசியும் ஷத்தையாக தரிச்சுக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் என் வைகுண்டத்தையே வந்து அடையிறார்கள் தானியம் ததா தண்டுலாம் ச குட சர்பி திருதம் பயகா நைவேத்தியார்த்தம் ச மேதத்வா நகீ தாரித்யம் அஷ்ணுதே என்னோட நைவேத்தியத்துக்காக தானியங்களோ அரிசியோ அதே போல் வெள்ளமோ கருப்பஞ்சாரோ நெய்யோ யாரெல்லாம் இதெல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறாளோ அவர்களுக்கெல்லாம் தாரித்ரியமே ஏழ்மையே இல்லாமல் நான் பண்ணிவிடுறேன் ததா புஷ்பவனம் கிருத்வா புஷ்பமாலாம் விதாய ஜாப்னோதி விபுலா ஆச்சல் திராக்கம் ஜெகத்ரையே சந்திரசூரியன் இருக்கிற வரைக்கும் யாரெல்லாம் எனக்கு புஷ்பம் புஷ்பம் நிர்மாணம் பண்ணுறதுக்காக தோட்டம் போடுறாளோ சந்திரசூரியன் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய புகழை நான் எட்டும்படியா செய்வேன் அப்படின்னு இப்படியே சொல்லிட்டு வந்து பகவான் சொல்றார் துவஜாரோபண மாத்திரேன சர்வத்திர விதயி பவேத நதஸ்ய சத்ரூ புவனே ஷத்தையா மம மல்தீரே யாரெல்லாம் என்னுடைய கொடியேற்றத்தை பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு யாருமே உலகத்தில் சத்ரு இல்லாத பண்ணி பண்ணிடுறேன் மாம் திருஷ்டுவா கருடாரூடம் புனர்ஜன்மன வித்யதே மயிலப்வா பராம் பக்தி மம சாலோக்கியம் ஆப்னியாது மமேவ ஷத்தையா பக்தியா கிருத்வா வைவாகி கோத்சவம் விவாகம் சீக்கிரமாப்னோதி கல்யா மாணவகோ பிவா 
रथोत्सव तुमा दृष्टि सर्वपाप विमुच्य देहावसने मोक्षम च प्राप्नोति नी संशय ब्रह्मोत्सव तथा कुरिया मम भक्त चयो नर तदु ब्रह्म भवेन्ून पारमेष्ट्य हि मोदे यारोड़े गर वाहन पाको उन्ूर जन्मे कई लब्वा परा भक्ति मम सा कृपया <laughs> एवं अच्छा बता रे माम आश्रित्य भूमि मानव यदि कलपक वृक्ष भगवान अत अध्यय अनुभविप